আচ্ছা আপনি নিজের স্মৃতিকে ঠিক কতটা বিশ্বাস করবেন যতটা আপনাকে জানানো হয় ততটা নাকি আরও বেশি কিছু মৌলিকি মিডিয়া অরিজিনালসের আজকের বিশেষ নিবেদন লেখক নূপুর চক্রবর্তীর লেখা পুরুষ হইতে সাবধান গল্পের মুখ্য ভূমিকায় রৌনক চক্রবর্তী এবং সমগ্র পরিচালনায় আমি দীপম শুরু হচ্ছে মৌলিকি মিডিয়া অরিজিনালসের বিশেষ নিবেদন পুরুষ হইতে সাবধান সকাল থেকেই ভাবছি আমার জীবনের বর্তমান সমস্যা নিয়ে কিছু একটা লিখব কিন্তু কি দিয়ে শুরু করব বুঝতেই পারছি না আসলে আমার সমস্যা একটু অদ্ভুত শুনলে মনে হবে নির্ঘাত নতুন কাঁচার এফেক্ট বর্তমানে আমি কলকাতা থেকে অনেক দূরে একটি মানসিক হাসপাতালের রোগী লম্বা হল ঘরের এক প্রান্তে একটি জানলার ধারে আপাতত আমার থাকার জায়গা দম বন্ধ হাসপাতালের এই পরিবেশে এই জানলাটাই একমাত্র মুক্তির পথ পাড়া সবাই এমনকি আমার বাবাও ভাবে আমি পাগল বিশ্বাস করুন এর এক বিন্দু কিন্তু আমি বানিয়ে বলছি না গত চার বছর ধরে এই এই সমস্যাটা হয়েই চলেছে আজকের অনেক কষ্টে একটা কাগজ কলম জোগাড় করে লিখতে বসেছি যদি আমার লেখা দেখে একটা সমাধানের উপায় বের করা যায় এই দেখুন না কথায় কথায় আমার পরিচয়টাই দেওয়া হলো না আমি রাহুল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাংলা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম বালিগঞ্জের একটা ছোট্ট পাড়ায় একটা ছোট্ট দোতলা স্যাঁত স্যাঁতে বাড়িতে আমরা চারজন থাকি মানে আমি আমার মা বাবা ছোট বোন বাবা একটা ছোটোখাটো কাজ করে নই নইহাটিতে আপনারা নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হচ্ছেন আসল কথা থেকে সরে এসেছি বলে না না আর বেশি ভাট পক্ষ না আসল কথাতেই আসে গত চার বছর ধরে আমার কি বল মনে হচ্ছে ঠিক আমারই মতন দেখতে একটা ছেলে যেন আমার উপরে সব সময় নজর রাখছে নজর রাখছে বললে ভুল হবে আমাকে গভীরভাবে রাস্তায় কলেজে বাসে ট্রামে সব জায়গাতেই অনুসরণ করছে কিন্তু কেন অনুসরণ করছে তা আমার অজানা বিশ্বাস করুন কারণ যতবারই ওকে কিছু বলার উদ্দেশ্যে পিছনে ঘুরেছি ততবারই সে আশেপাশের ভিড়ে মিলিয়ে গেছে কুয়াশার মতো আসলে আমার মনে হয় এই সব কিছু সূত্রপাত বোধ হয় আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে একটা ছোট্ট ঘটনাকে ঘিরে সুতোপা নামে আমার একটা বন্ধু ছিল কলেজে ওর বাড়িও ছিল আমাদের বাড়ি থেকে দু একটা বাড়ি পরে তখন সবে প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শেষ হয়েছে বিকেলে রোজ আমরা একে অপরের বাড়িতে আড্ডা মারতে যেতাম একদিন বিকেলে সুতোপা আমাদের বাড়িতে এসে হঠাৎই খুব কাঁদতে শুরু করলো তাকে হাজার জিজ্ঞাসা করেও না আমি আমি কোনো কারণ জানতে পারিনি সেদিন মাঝরাতে সুতোপা গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করল পরদিন সকালে বটি থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় আমি দেখতে গিয়েছিলাম যদিও আগুনে পুড়ে দেহটা বিভৎস হয়ে যাওয়ায় মা আমাকে আমাকে দেখতে দেয়নি তখন তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলছিল আত্মহত্যার দিন দুপুরে সুতোপার বাবা মায়ের মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া হয় আর তা থেকেই নাকি সুতোপার জানতে পারে তবে জন্মের পর থেকেই সে সমাজের কাছে মৃত কারণ তার জন্ম নাকি বৈধ উপায় হয়নি বাকি কথা না শুনেই মাকে ফেলে সেদিন একা বাড়ি ফিরে এসেছিল তারপর থেকে আমি রোজ স্বপ্নে দেখতাম অবিকল আমার মতো দেখতে একটি ছেলে বিছানায় মাথার পাশে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে কখনো আবার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ঠিক যেন আমার চমজ ভাই মাঝে মাঝে 
মাঝে মাঝেই আমার সন্দেহ হতো সত্যি আমার কোনো জমজ ভাই নেই তো হ্যাঁ যাকে যাকে আমার বাবা মা সুতো পার মতো লুকিয়ে রেখেছে হ্যাঁ মাকে মাকে একদিন সে কথা বলতেই আমাকে প্রচন্ড বকুনি দিল তারপর বিকেলে বাবার কানে যেতেই সে রাতে যে কত ঝড় গেল আমার উপর দিয়ে তা বিশদে বর্ণনা করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না কিন্তু সেই দিন থেকে একটা বদ্ধমূল ধারণা হলো নিশ্চয়ই আমার কোনো ভাই আছে যাকে আমারই বাড়ির লোক লুকিয়ে রেখেছে আমার থেকে যার অস্তিত্ব এত দিন ছিল স্বপ্নে সে যেন এবার বাস্তবে আমার চারপাশের রক্ত মাংসের মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো আমি আমি স্পষ্ট তাকে দেখতে পেলেও ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি কাউকে না কারণ 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 আমার হাতে কোনো প্রমাণ ছিল না কিন্তু সুযোগটা যেন হঠাৎ করে এসে গেল বাড়িতে একটা একটা পোষা টিয়া পাখি ছিল টানলো বলে ডাকতা মুখে একদিন দুপুরে খাওয়াতে গিয়ে দেখি ছেলেটা টাবলোর গায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেদিন তার চোখের কোনে হিংস্র দৃষ্টি আমার চোখ আড়ায়নি একবার ভাবলাম মাকে ডেকে দেখাই ব্যাপারটা কিন্তু কিন্তু আগের প্রতিক্রিয়ার কথাটা মনে পড়ায় এবারে আর সে সাহস হলো না পরদিন টাবলোর মৃতদেহটা পাওয়া গেল আমার ঘরের চৌকাটের কাছে খাঁচাটা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে কেউ যেন কেউ যেন টাবলোর মাথাটা পিছনে ঘুরিয়ে দিয়েছে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম খুব কষ্ট পেয়েছিলাম প্রথমে অবশ্য ভেবেছিলাম আমাদের কারোর অসাবধানতা বসত খাঁচার দরজাটা খোলা থাকায় বেড়াল বা বা অন্য কোনো প্রাণী এসে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে বেশি সময় নিল না কারণ সেই ঘটনার পর থেকেই একের পর এক অঘটন শুরু হলো বাড়িতে আপনাদের 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 বিশ্বাস হচ্ছে না নিশ্চয়ই হ্যাঁ নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে না ভাবছেন আবল তাবল বকছি হ্যাঁ এই আমিও না বিশ্বাস করিনি জানেন একদম করিনি প্রথমে ভেবেছিলাম মনের রোগ লুকিয়ে লুকিয়ে সাইকাট্রিস্ট দেখিয়েছিলাম তিনি বললেন আমি পুরোপুরি সুস্থ একদম সুস্থ টাবলো মারা যাওয়ার প্রায় মাস তিনেক পর আবার আবার একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো আমাদের বাড়িতে আমার আমার বোন ছন্দা আর আমি আমাদের বাড়ির দোতলার ছাদে একসঙ্গে গল্প করছিলাম আশেপাশে তেমন উঁচু বাড়ি না থাকায় পাড়ায় লোডশেডিং থাকলে ওই পূর্ণিমার চাঁদের আলো আর তার শূন্যতা আংশিক পূর্ণ করে দিচ্ছিল আমার বারবার মনে হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে সেই মেয়েটি যেন ছন্দার পাশে বসে ঠিক আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেই মেয়েটি আমি আমি তার শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি অবশ্য অবশ্য ছন্দাকে সে কথা বলতেই সে হেসেই উড়িয়ে দিল উড়িয়ে দিল হেসে উফ দাদা তুই পারিস বটে কালকেই তোর ভূতের গল্প পড়াটা না বন্ধ করতে হবে সারাদিন ওসব পড়বি আর রাত ভোর আমাকে কেউ দেখছে আমাকে কেউ দেখছে করবি আমরা দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম সিঁড়ির কাছে ইমার্জেন্সি লাইটের আলো দপ্তপ করে সম্ভবত তার শেষ অবস্থা জানান দিচ্ছিল মায়ের উপর রাগ হলো কতবার বলেছি একটা ইনভার্টার নিতে আমি হাত বাড়িয়ে ছন্দাকে ডাকার আগেই হঠাৎ একটা আটনাদের সাথে সাথে লাইটটা নিভে গিয়ে পুরো ঘর অন্ধকার হয়ে গেল সিঁড়ির সিঁড়ির নিচে রাখা সেলাই মেশিনের টেবিলের কোণে গিয়ে লেগেছিল ওর মাথাটা তিন 
দিন তিন দিন জমে মানুষের টানাটানি তারপর সব শেষ সব শেষ এই ঘটনায় এই ঘটনায় ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম পেছনে ঘুরে তাকাতে সাহস হতো না বার বার মনে হতো পিছনে ঘুরলেই ওই ছেলেটাকে দেখতে পাবো আর তার সাথে দেখতে পাবো ওর চোখে অন্য কাউকে হত্যার ষড়যন্ত্র এরপর কেন জানি না সেই ঘটনার পর থেকে আমার মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেল বাড়ি থেকে বেরোনো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম কলেজেও যেতাম না অর্ধেক দিন ঠিক সেই সময় আমার জীবনে পৌলমির আবির্ভাব হলো কলেজে ওর সাথে টুকটাক কথাবার্তা হলেও তেমন 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 কিছু ছিল না কিন্তু এই পৌলমি কলেজে আমার অনুপস্থিতিতে প্রায় আমাদের বাড়িতে আসতে লাগলো প্রথম প্রথম একটু ওই হয় না গায়ে পড়া মনে হলেও শেষে নিজেই নিজের অজান্তে ইয়ে যেন ভালোবেসে ফেলেছিলাম বাবা মায়ের মুখে যেন আলো খেলে যেত ও বাড়ি এলে আমিও আমিও না পৌলমির আসার পথ চেয়ে বসে থাকতাম দিনের পর দিন আমাকে ঘরবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তির পথে এনে দিয়েছিল ওর সাথে গল্প করতে করতে হাতে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে আমি আমি আতঙ্কের সময়গুলো একটু ওই মানে ভুলে থাকতে চাইতাম একদিন জন্মদিনে হঠাৎ সে আমাদের নিমন্ত্রণ করে বসলো আমার স্পষ্ট মনে আছে সে দিনটা ছিল রবিবার আমি জানতাম না পৌলমির বাবা নেই কোনোদিন আমাকে বলেনি প্রমিতা কাকিমা মানে ওর মা যথেষ্ট মিশুক আমাদের সাথে অনেক গল্প গুজব করলেন মাঝে আমি আর পৌলমি ওদের ফ্ল্যাটের পাঁচ তলার ব্যালকানিতে নিভৃতে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে করতে আকাশে ঘরে ফেরা পাখিদের শাড়ি আর মন ভরে সূর্যাস্ত দেখেছি রবিবারে কলকাতার রাস্তা যথেষ্ট শান্ত রেলিংয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে হঠাৎ সামনের দিকে আঙুল তুলে পৌলমি বলল দৃশ্যটাকে চমৎকার তাই না রাহুল দারুণ না ওর কথা মতো সামনের দিকে তাকাতেই আমার বুকের ভেতরটা একটা একটা অজানা আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে গেল কোলাকার সাদা কুয়াশার পিণ্ড আমাদের থেকে হাত বিষেক দূরে ভাসছে দেখে মনে হবে দেখে মনে হবে কেউ যেন সুতো দিয়ে একটা তুলোর বল ঝুলিয়ে রেখেছে শূন্য থেকে তার উপরে তার উপরে সূর্যাস্তের লাল আভা পড়ে জিনিসটা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর সুন্দর আস্তে আস্তে কুয়াশাটা মিলিয়ে যেতেই দেখি পৌলমের পিছনে সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে মাথাটা 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 কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল আমার চোখে চোখ পড়তেই কেউ যেন কেউ যেন আমার ভিতর থেকে বলে উঠল আচ্ছা এখন যদি পিছন থেকে পৌলমিকে কামেরে নিচে ফেলে দিই তাহলে কেমন হয় আমার হাত দুটো যেন আমার হাত দুটো যেন আমার আমার অজান্তে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য এগিয়ে গেল আমি 
अनुष्ठान शेष रानाघरे आगुने पुड़े पौलमिर पौलमी दूजने मारा गुलिस बक्तव्य रानाघरेलमी और मायर संगे कत कथा कि रान्नार रेसिपिर कथा चायर जल गरम कर चा खाड़ी अतीत हो गल विश्वास हिलना मन मध्य निजे के सान्वना दे भाषा हाथाते हाथाते पड़ार घर देवाल गए झोलान बने छवि देखा मात्र बुकर मध्य जंत्रणा दला पाखी उठल फोटा फोटा रक्त झरे पड़े मेझे क्योंकि द्रुत आयनार दिक्कत चोक फिर पीछन दिखे चाहल क्यों नहीं उठल चित सब मिथ्ये सब मिथ्ये का मुक्ति दी ओर परिणतर जो तुम्हें 
to vi. <laughs> to vi. Ye bar, ame nije ke mukto korbo. Ira ko mashojjo jantro na theke nije ke mukto korbo. Churi da table theke niye kichu na thebei gola e boshiye dilam. Aste aste. ज्ञान लोप पवार आगे हठात अनुभव करते रक्त पिपासा मेटा आनंदे छुटे ज्ञान फिर तक आविष्कार कर लगे प्राय अंधकार एक घरे बंदी रक्त शुक्रे चट चट कर शरीरे हाथ पा सब खाटे संगे बाधा बुझे उठते कटा बजे तक से इशारा कर हाथ नाड़ते चेष्टा कर विचार अदालते तोला दूदिन पर बाबाधे सक्ष दिल अदालते मानसिक भारसम्यन एक बद्ध उन्माद हिसाब प्रमाणित तो हार पर मेन्टल होम पाठान सिद्धान हल से ही बंदी आगे आलदा घरे पाय मोटा शिकल दिए बेधे रखा हतो अवश्य सवार संगे थी शेकल खुले देवा मार्थे कागे अनुसरणकारी क्यों पिछु छाड़े सत्य बोल छाड़े तब तब एनेकटाई आशवा एक 
যোগ সূত্র অবশ্য আমি আমি নিজের মতো করে তৈরি করেছি দেখেছি যখনই কারোর কাল ঘনিয়ে আসে তখনই সে বিভিন্নভাবে আমার চোখে এসে ধরা দেয় কদিন আগে এখানকার এক নার্সকে সাবধান করেছিলাম ওই যে আমাকে সকাল বিকেল দেখাশোনা করত সে পাগলের পোলা পোলে উড়িয়ে দেয় তার নাম ছিল 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 বৈশাখী বৈশাখী আমার এখনো মনে আছে সেই দিন আমার এখনো মনে আছে সেই দিনটার কথা বিকেলের প্রচন্ড বৃষ্টি আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঝোড়ো বাতাস প্রায় ফাঁকা হাসপাতালের পুরনো জানলাগুলোর গায়ে তীব্র খটখট আওয়াজ তুলেছিল যেন একটু সুযোগ পেলেই সেগুলোকে কাগজের মতন উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাসপাতালের কর্মীদের তাই ব্যস্ততা শেষ ছিল না প্রথম দিকে পায়ে শিকল পড়ানো থাকত বলে পরে ভালো করে হাঁটতে পারতাম না বৈশাখী আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত হাসপাতালের মূল ঘর থেকে বাথরুমে যাওয়ার সংকীর্ণ এবং নোংরা রাস্তাটায় আলো তেমন ছিল না শুধু একটি ছোট্ট বাল্ব টিম টিম করে জ্বলে খুব কষ্টে অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক আমার মতো ছাদের ফাটল থেকে ক্রমাগত বৃষ্টির জল পড়তে পড়তে সেই রাস্তায় গোড়ালি সমান জল দাঁড়িয়েছে তার সাথে হু হু করে মিশছে বাথরুমের নর্দমান জল ভেতরে ঢুকে চোখে মুখে জল দিতে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে বসানো আধ ফটা ঝাপসা কাছটাতে এক ঝলক তাকিয়ে দেখলাম সে বাইরে দাঁড়িয়ে মোবাইল ঘাটছে ওকে ওকে দেখে আর আমার কেন জানি না খুব মায়া হল কতটুকু বা বয়স হবে খুব বেশি হলে তেইশ কি চব্বিশ আমার সামনের নোংরা বেসিনটার উপর একটা 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 মরচে পড়া ছুঁড়ি পড়ে আছে কে কি উদ্দেশ্যে রেখে গেছিল কে জানে শ্যাওলা ভর্তি সবুজ ভিজে দেওয়াল বে একটা বড় কেঁচো উপর দিকে উঠছে দেখে কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করছিল আমার হঠাৎ হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি বাথরুমের আলো আধারির মধ্যে বৈশাখীর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছেলেটি একটা একটা হালকা কুয়াশার আস্তরণ কাপড়ের মতো ঘিরে রেখেছে মেয়েটিকে আমি আমি ভয় আমি ভয় ওকে হাত দিয়ে ইশারা করে চেঁচিয়ে উঠলাম বৈশাখী পিছনে তাকিয়ে দেখো পালাও পালাও এখান থেকে কিন্তু কিন্তু মৃত্যু জ্বর শিয়রে এসেছে সে কি আর কথা শোনে আমার আমার চিৎকারে তো আজ্ঞা না করে আপন মনে মোবাইল ঘেটে চলেছে ও চারদিকে চারদিকে কেমন যেন আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ যেন আমরা দুজন কোলাহল থেকে বহু দূরে নির্জন দ্বীপের কোন এক মৃত নগরীতে দাঁড়িয়ে আছি আর আর না আর না আমাকে আমাকে চোখটা করতেই হবে আমি আমি তোড়ি ঘড়ি ছুরিটা নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই বাথরুমে টিম টিমে বাতিটা নিভে গিয়ে হঠাৎ নিস্তব্ধতা আরো বাড়িয়ে দিল অন্ধকারের ভিতর থেকে বেসে আসতে লাগলো 
বৈশাখীর ব্যাকুল চিৎকার আমিও পাগলের মতন চেঁচিয়ে বললাম আমি তোকে জড়িয়ে ধরিনি मानसिक शक्ति जाना पे बसल मध्य मेरे अंधकार उद्देश्य निसम्भता भेगे बाहर झड़े शोश आवाज भेसे आंधकार गलिर मध्य पायर ऊपर दिए बे चले नोरा जले स्रोत प्राणपणे चेष्टा चाली जा बैशाखी के बाचार जो एम समय घोर का चमके उठल आविष्कार कर বিকৃত বিকৃত বিস্ফোরক চাউনি সারা মুখ সারা মুখ আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত हाथे आर शिकल पड़ान रही शुद्ध जानलार धारे बीछाना टा क्यों जानिना सरानो है कथा जमानो लिखे फिलल बैशाखी घटनार पर खूब देखते इच्छा कर डाक्त बाबू आसा के घूम पड़ान ओषुद दीते ये एकटाई एन हमार्ज दिन रत सब समय शुद्ध घुमन घुमिए घुमिए क्लान तो लेखा थामाते कागजा आपात तो कौ एक लुकिए रखते हमें जानी जानी 
আমার মৃত্যুর আগে অবধি সেই অদৃশ্য অনুসরণকারী আমাকে শান্তি দেবে না এবং এও জানি এই লেখা আপনার কাছেও কোনো দিন পৌঁছবে না যদি 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 আপনার হাতে লেখাটা লেখাটা তৈবাতক্রমে পৌঁছেও যায় আমি এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমি এখন থেকে দেখতে পাচ্ছি এই লেখাটা পড়ার সময় হয়তো সেই অনুসরণকারী ছেলেটি আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে ততক্ষণে আপনাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছে সুযোগ খুঁজছে শেষ হলো মৌলিকি মিডিয়া অরিজিনালসের বিশেষ নিবেদন লেখক নূপুর চক্রবর্তীর লেখা পুরুষ হইতে সাবধান গল্পে রাহুলের চরিত্রে রৌনক চক্রবর্তী রাহুলের বোনের চরিত্রে উৎসাহ নার্সের চরিত্রে পায়েল এবং রাহুলের বান্ধবীর চরিত্রে সুপ্রজা গল্পে সমগ্র পরিচালনা ও পুলিশের চরিত্রে আমি দীপম গল্পে সাউন্ড ডিজাইনিং ও এডিটিংয়ে অন রেকর্ড সাউন্ড স্টেজ এবং পোস্টার ডিজাইনে রৌমজিদ হাজরা কেমন লাগল আমাদের আজকের গল্প তা অবশ্যই জানান আমাদের কমেন্ট বক্সে আর গল্পটি ভালো লাগলে এটিকে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন আর হ্যাঁ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না আপনিও যদি আপনার লেখা গল্প আমাদের দিতে চান তবে মেল করুন আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া মেল আইডিতে আমরা আবারও হাজির হব এমন নানান ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে ততদিন স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে টিউন্ড ইন টু মৌলিক ই মিডিয়া